ഇന്ത്യൻ പൗരാണിക ആരോഗ്യ പരിപാലന സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യോഗ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനയാണിത് ആരോഗ്യം എന്നത് അത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യമാണ് ഇവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവയുമാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു യോഗ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് യോഗ പരിശീലനം എട്ടാം വയസ്സിൽ ആരംഭിക്കുകയും കഴിയാവുന്ന പ്രായം വരെ തുടരുകയും ചെയ്യാം യോഗയുടെ ഗുണങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും നിരവധിയാണ് യോഗ ഒരു വ്യായാമ മുറ മാത്രമല്ല പ്രായഭേദമില്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ പരിശീലിക്കാവുന്ന ജീവിതചര്യയാണ് യോഗ സാധാരണ ചെയ്തു വരാറുള്ളത് പോലെയുള്ള ശാരീരിക അധ്വാനം ഏറെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വ്യായാമ മുറയല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരവും മനസ്സും ഏകാഗ്രമാക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെ പ്രധാനമാണ് കൃത്യമായ ശ്വാസോച്ഛാസം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ യോഗ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാം യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സമയമെടുത്തുള്ള ഫലപ്രാപ്തിയാണ് ലഭിക്കുക എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ നിരന്തരമായ പരിശ്രമവും ക്ഷമയും യോഗ ചെയ്യാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് സാധാരണ നിലയിൽ പത്ത് വയസ്സിന് ശേഷം ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും യോഗ പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികളിൽ ശരീര വളർച്ചയും വ്യക്തിത്വ വികസനവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലായതിനാൽ യോഗ പരിശീലനം ആരംഭിക്കാൻ ഉചിതമായ സമയവും ഇത് തന്നെയാണ് ശരീരം ബലപ്പെടുത്താനും വഴക്കമുള്ള ഒരു ശരീരം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും മാത്രമല്ല മറിച്ച് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും പരസ്പരം ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നതുകൂടി യോഗയിലൂടെ സാധ്യമാണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ശ്വസന പ്രക്രിയ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിനും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിനും യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ കഴിയും സ്ഥിരമായി യോഗ ചെയ്താൽ ആരോഗ്യം നിറഞ്ഞ ദുർമേധസ്സില്ലാത്ത ശരീരം സ്വന്തമാക്കാം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും യോഗ ഉപകരിക്കും കൂടാതെ മനസംഘർഷം കുറയ്ക്കാനുമാകും ശാരീരിക വേദനകളെ അകറ്റാൻ യോഗ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ് ഗർഭകാലത്തുണ്ടാവുന്ന ഉറക്കക്കുറവ് പുറം വേദന ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മസിൽ പിടുത്തം എന്നിവ മാറാൻ യോഗ സഹായിക്കും യോഗ എന്നാൽ മനസ്സ് ശരീരം പ്രകൃതി എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കലാണ് ഇന്ന് യോഗയ്ക്ക് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് സന്തോഷത്തിന് സമാധാനത്തിന് ശരീര സൗന്ദര്യത്തിന് വിജയത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് ചെറുപ്പമായിരിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും യോഗയിൽ ഇന്ന് പരിഹാരമുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരും രോഗമുള്ളവരുമാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ആ ധാരണ പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേർ യോഗ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി കഴിഞ്ഞു യോഗ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതോടെ വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യം പെരുമാറ്റം ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നു തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പുതിയ ഊർജവും ഉന്മേഷവും ലഭിച്ചു തുടങ്ങും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യോഗ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സമഗ്രമായ ഒരു ആരോഗ്യ പദ്ധതിയാണ് തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മവും വടിവത്ത ശരീരവും ഏതൊരാളുടെയും സ്വപ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് ശരീര സൗന്ദര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും ഇനി മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടി അലയേണ്ടതില്ല എല്ലാത്തിനുമുള്ള പരിഹാരം യോഗയിലുണ്ട് യോഗയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ പേശികളെ ബലപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശ്വസന പ്രക്രിയയിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റാനും സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പതിവായി യോഗ പരിശീലിക്കുന്നവരിലും പ്രാണായാമം ശീലമാക്കിയവരിലും കൂടുതൽ ചെറുപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതായി കാണപ്പെടാറുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പിനെ നീക്കം ചെയ്ത് അരക്കെട്ട് ഒതുക്കി ശരീരഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വിവിധ ആസനങ്ങൾ യോഗയിൽ ധാരാളമുണ്ട് വരണ്ട ചർമ്മം മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചുളിവുകൾ ഇവയെല്ലാം മാറ്റാൻ യോഗയിലൂടെ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിരന്തരമായ ശ്രമവും ഏകാഗ്രതയും യോഗ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ് ഇടതൂർന്ന മുടിയും മെലിഞ്ഞ ശരീരവും തിളക്കമേറിയ ചർമ്മവും ഒക്കെ യോഗയിലൂടെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമാണ് ശരീരത്തിലെ രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ യോഗയ്ക്കുള്ള കഴിവ് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്ഥിരമായി യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചർമ്മത്തിലെ രക്തയോട്ടം കൂടുന്നു ടോക്സിനുകളെ പൂർണമായി നീക്കി ചർമ്മത്തിന് ആരോഗ്യം നൽകുന്നതിനും അവശ്യ പോഷകങ്ങൾ ത്വക്കിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും യോഗ ഉത്തമമാണ് മിക്ക സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും മൂല കാരണം മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് 
മനസ്സിനെ കൂടുതൽ ശാന്തമാക്കാനും അതുവഴി സമ്മർദ്ദത്തെ ദുരീകരിക്കാനും യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ചിട്ടയായ യോഗാക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ മുഖക്കുരു താരൻ മുടികൊഴിച്ചിൽ വരണ്ട ചർമ്മം പാടുകൾ വിളർച്ച തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിൽ പരിഹരിക്കാം യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ തലയൊട്ടിയിലെ രക്തചംക്രമണം കൂടുന്നതോടെ രോമകൂപങ്ങളിൽ പോഷകങ്ങൾ ധാരാളമായി എത്തുന്നു ഇത് തലമുടിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്കും തലയൊട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയ്ക്കും ഉത്തമമാണ് കൃത്യമായ യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിച്ചാൽ അമിത ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും കുറഞ്ഞ ശരീരഭാരം കൂട്ടാനും സാധിക്കും ദഹന പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്തി അസിഡിറ്റി ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണാനും യോഗ സഹായകമാണ് യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് രാവിലെയാണ് യോഗ പരിശീലിക്കാൻ ഉചിതമായ സമയം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതൽ രാവിലെ എട്ടര വരെയാണ് യോഗ ചെയ്യാൻ ഉചിതമായ സമയമായി യോഗ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം വെറും വയറ്റിൽ യോഗ ചെയ്യുന്നതാണ് അത്യുത്തമം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ യോഗ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല യോഗ ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാന ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ആവശ്യമാണ് വിവിധ പാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചതിനു ശേഷം യോഗ ചെയ്യുന്നതിലുമുണ്ട് നിഷ്ഠകൾ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് യോഗ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം യോഗ എന്നാൽ പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയുള്ള ജീവിതചര്യ ആയതിനാൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ധാരാളം വായുവും വെളിച്ചവും കടന്നു വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വായു സഞ്ചാരം ധാരാളമായി ഉണ്ടാകാൻ യോഗ ചെയ്യുന്ന മുറിയുടെ ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിടാം സ്ത്രീകൾ ആർത്തവ സമയത്ത് യോഗ പരിശീലിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഗർഭിണികൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ യോഗ ചെയ്യാവൂ ഗർഭിണികൾക്ക് തീർത്തും ലളിതമായ യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കാം എന്നാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം യോഗ പരിശീലിക്കാതിരിക്കുകയാകും ഉചിതം യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ അയഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കറയിൽ വിരിക്കാൻ യോഗ മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം